அத்தியாயம் இருபத்தி ரெண்டு அல் ஹஜ் கடமையான ஒரு வணக்கம் மொத்த வசனங்கள் எழுபத்தி எட்டு இந்த அத்தியாயத்தின் இருபத்தி ஏழு முதல் முப்பத்தி ஏழு வரை ஹஜ் பற்றியும் அதன் ஒழுங்குகள் பற்றியும் கூறப்படுவதால் இந்த அத்தியாயத்திற்கு இவ்வாறு பெயர் சூட்டி உள்ளனர் அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹுவின் பெயரால் மனிதர்களே உங்கள் இறைவனை அஞ்சுங்கள் அந்த நேரத்தின் திடுக்கம் கடுமையான விஷயமாகும் நீங்கள் அதை காணும் நாளில் பாலூட்டும் ஒவ்வொருத்தையும் தான் பாலூட்டியதை மறந்து விடுவாள் ஒவ்வொரு கர்ப்பிணியும் தன் கருவில் சுமந்ததை ஈன்று விடுவாள் போதை வயப்பட்டவராக மனிதர்களை காண்பீர் அவர்கள் போதை வயப்பட்டோர் அல்ல மாறாக அல்லாஹுவின் வேதனை கடுமையானது அல்லாஹுவின் விஷயத்தில் அறிவின்றி தர்க்கம் செய்வோரும் வழிகெடுக்கும் ஒவ்வொரு சைத்தானை பின்பற்றுவோரும் மனிதர்களில் உள்ளனர் தன்னை பொறுப்பாளனாக ஆக்கிக் கொண்டவனை அவன் வழிகெடுத்து விடுவான் நரகத்தின் வேதனைக்கு வழிகாட்டுவான் என்று அவனுக்கு எதிராக எழுதப்பட்டு விட்டது மனிதர்களே மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவதில் நீங்கள் சந்தேகத்தில் இருந்தால் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறோம் உங்களை மண்ணாலும் பின்னர் விந்தாலும் பின்னர் கருவுற்ற சினை முட்டையாலும் பின்னர் முழுமைப்படுத்தப்பட்டதும் முழுமைப்படுத்தப்படாததுமான தசை கட்டியாலும் படைத்தோம் நாம் நாடியதை கருவறைகளில் குறிப்பிட்ட காலம் வரை நிலை பெற செய்கிறோம் பின்னர் உங்களை குழந்தையாக வெளிப்படுத்துகிறோம் பின்னர் உங்கள் பருவத்தை அடைகின்றீர்கள் உங்களில் கைப்பற்றப்படுவோரும் உள்ளனர் அறிந்த பின் எதையும் அறியாமல் போவதற்காக தள்ளாத வயது வரை கொண்டு செல்லப்படுவோரும் உங்களில் உள்ளனர் பூமியை வறண்டதாக காண்கிறீர் அதன் மீது நாம் தண்ணீரை இறக்கும் போது 
அது செழித்து வளர்ந்து அழகான ஒவ்வொரு வகையையும் முளைக்கச் செய்கிறது அல்லாகுவே உண்மையானவன் என்பதும் அவன் இறந்தோரை உயிர்ப்பிப்பான் என்பதும் அவன் அனைத்து பொருட்கள் மீதும் ஆற்றல் உடையவன் என்பதுமே இதற்கு காரணம் அந்த நேரம் வரக்கூடியதே அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை மன்னறைகளில் உள்ளவர்களை அல்லாஹ் உயிர்ப்பிப்பான் அறிவும் நேர்வழியும் ஒளிவேசும் வேதமும் இன்றி அல்லாஹுவின் விஷயத்தில் தர்க்கம் செய்பவனும் மனிதர்களில் இருக்கிறான் அல்லாஹுவின் பாதையை விட்டும் வழிகெடுப்பதற்காக தனது கழுத்தை திருப்பிக் கொள்கிறான் அவனுக்கு இவ்வுலகில் இழிவு உண்டு ஹேமத் நாளில் சுத்தரிக்கும் வேதனையை அவனுக்கு சுவைக்கச் செய்வோம் நீ செய்த வினையின் காரணமாகவே இந்த நிலை அல்லாஹ் அடியார்களுக்கு அநீதி வைப்பவனாக இல்லை என கூறுவோம் விளிம்பில் இருந்து கொண்டு அல்லாஹுவை வணங்குபவனும் மனிதர்களில் இருக்கிறான் அவனுக்கு நன்மை ஏற்பட்டால் அதில் நிம்மதி அடைகிறான் அவனுக்கு சோதனை ஏற்பட்டால் தலைக்கீழாக மாறிவிடுகிறான் இவ்வுலகிலும் மறுமையிலும் அவன் நஷ்டம் அடைந்து விட்டான் இதுவே தெளிவான நஷ்டம் அல்லாகுவை என்று தனக்கு தீங்க வைக்காததையும் பயன் தராததையும் பிரார்த்திக்கிறான் இதுவே தூரமான வழிகேடாகும் எவனது நன்மையை விட தீமை மிகவும் அருகில் உள்ளதோ அவனை இவன் அழைக்கிறான் அவன் கெட்ட நண்பன் கெட்ட பொறுப்பாளன் நம்பிக்கை கொண்டு நல்லரங்கல் செய்தோரை சொர்க்கச் சோலைகளில் அல்லாஹ் நுழையச் செய்கிறான் அவற்றின் கீழ்ப்பகுதியில் ஆறுகள் ஓடும் தான் நாடியதை அல்லாஹ் செய்கிறான் இவ்வுலகிலும் மறுமையிலும் இவருக்கு முகம்மதுக்கு அல்லாஹ் உதவவே மாட்டான் என்று எண்ணுபவன் வானத்தை நோக்கி ஒரு கயிற்றை நீட்டி பின்னர் அவருக்கு இறைவன் செய்யும் உதவியை வெட்டிவிடட்டும் இந்த சூழ்ச்சியாவது அவனது காழ்ப்புணர்வை நீக்கிவிடுமா என்று அவன் பார்க்கட்டும் இவ்வாறே தெளிவான வசனங்களாக இதை அருளினோம் தான் நாடியோருக்கு அல்லாஹ் நேர்வழி காட்டுகிறான் 
நம்பிக்கை கொண்டோரும் யூதர்களும் சாபியின்களும் கிறித்தவர்களும் நெருப்பை வணங்குவோரும் இணை கற்பித்தோரும் ஆகிய அவர்களிடையே அல்லாஹு ஹேமத் நாளில் தீர்ப்பு வழங்குவான் அல்லாஹ் ஒவ்வொரு பொருளையும் பார்த்து கொண்டிருப்பவன் வானங்களில் உள்ளோரும் பூமியில் உள்ளோரும் சூரியனும் சந்திரனும் நட்சத்திரங்களும் மலைகளும் மரங்களும் உயிரினங்களும் மற்றும் மனிதர்களில் அதிகமானோரும் அல்லாஹுவுக்கு பணிகின்றனர் என்பதை நீர் அறியவில்லையா இன்னும் அதிகமானோர் மீது வேதனை உறுதியாகிவிட்டது அல்லாஹு இழிவுபடுத்தி விட்டவனுக்கு மதிப்பு ஏற்படுத்துபவன் இல்லை அல்லாஹு நாடியதை செய்வான் الَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ தமது இறைவனை பற்றி தர்க்கித்துக் கொண்டிருந்த இரண்டு வழக்காளிகள் இதோ உள்ளனர் ஏக இறைவனை மறுத்தோருக்காக நெருப்பாலான ஆடை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது அவர்களின் தலைகள் மீது கொதிக்கும் நீர் ஊற்றப்படும் அதை கொண்டு அவர்களின் வயிர்களில் உள்ளவைகளும் தோள்களும் உருக்கப்படும் அவர்களுக்காக இரும்பு சம்மட்டிகளும் உள்ளன கவலைப்பட்டு அங்கிருந்து அவர்கள் வெளியேற எண்ணும் போதெல்லாம் மீண்டும் அதில் தள்ளப்படுவார்கள் சுட்டரிக்கும் வேதனையை சுவையுங்கள் என கூறப்படும் நம்பிக்கை கொண்டு நல் அரங்கல் செய்தோரை அல்லாஹ் சொர்க்கச் சோலைகளில் நுழைய செய்வான் அவற்றின் கீழ்ப்பகுதியில் ஆறுகள் ஓடும் தங்க காப்புகளும் முத்தும் அவர்களுக்கு அணிவிக்கப்படும் அங்கே அவர்களின் ஆடை பட்டாகும் அவர்கள் தூய்மையான கொள்கைக்கு வழிகாட்டப்பட்டனர் புகழக்கூடிய இறைவனின் பாதைக்கு வழிகாட்டப்பட்டனர் ஏக இறைவனை மறுத்தோருக்கும் அல்லாஹுவின் பாதையை விட்டும் மஸ்ஜிதுல் ஹராமை விட்டும் தடுத்தோருக்கும் மற்றும் 
அங்கே அநீதியின் மூலம் குற்றம் புரிய நாடுவோருக்கும் துன்புறுத்தும் வேதனையை சுவைக்கச் செய்வோம் மஸ்ஜிதுல் ஹராமை அதன் அருகில் வசிப்போருக்கும் தூரத்தில் வசிப்போருக்கும் சமமாக ஆக்கினோம் எனக்கு எதையும் இணை கற்பிக்காதீர் தவாப் செய்வோருக்காகவும் நின்று வணங்குவோருக்காகவும் ருக்கு செய்து சஜிதா செய்வோருக்காகவும் எனது ஆலயத்தை தூய்மைப்படுத்துவீராக என கூறி அந்த ஆலயத்தின் இடத்தை இப்ராஹிமுக்கு நாம் நிர்ணயித்ததை நினைவூட்டுவீராக மக்களுக்கு ஹஜ்ஜை பற்றி அறிவிப்பீராக அவர்கள் உம்மிடம் நடந்தும் ஒவ்வொரு மெலிந்த ஒட்டகத்தின் மீதும் வருவார்கள் அவை அவர்களை தொலைவில் உள்ள ஒவ்வொரு பாதையிலிருந்தும் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என்றும் கூறினோம் அவர்கள் தங்களுடைய பயன்களை அடைவதற்காகவும் சாதுவான கால்நடைகளை அவர்களுக்கு அளித்ததற்காக குறிப்பிட்ட நாட்களில் அல்லாஹுவின் பெயரை கூறுவதற்காகவும் வருவார்கள் அதை நீங்களும் உண்ணுங்கள் கஷ்டப்படும் ஏழைகளுக்கும் கொடுங்கள் பின்னர் அவர்கள் தம்மிடம் உள்ள அழுக்குகளை நீக்கட்டும் தமது நேர்ச்சைகளை நிறைவேற்றட்டும் பழமையான அந்த ஆலயத்தை தவாப் செய்யட்டும் இதுவே அல்லாஹுவின் கட்டளை அல்லாஹு புனிதமாக்கியவற்றை கண்ணியப்படுத்துவோருக்கு அது இறைவனிடம் அவருக்கு சிறந்தது உங்களுக்கு கூறப்பட உள்ளவற்றை தவிர ஏனைய கால்நடைகள் உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன சிலைகளினும் அசுத்தத்திலிருந்து விலகிக் கொள்ளுங்கள் பொய் பேசுவதிலிருந்தும் விலகிக் கொள்ளுங்கள் அல்லாஹுவுக்கு அர்ப்பணித்து அவனுக்கு இணை கற்பிக்காதாராக ஆகுங்கள் அல்லாஹுவுக்கு இணை கற்பிப்பவன் வானத்திலிருந்து விழுந்து பறவைகள் தூக்கி சென்றவனைப் போல் அல்லது காற்று தூரமான இடத்தில் கொண்டு போய் போட்டவனைப் போல் ஆவான் இதுவே அல்லாஹுவின் கட்டளை யார் அல்லாஹுவின் சின்னங்களை கண்ணியப்படுத்துகிறாரோ அது உங்களில் உள்ள இறையச்சத்தின் வெளிப்பாடாகும் அவற்றில் அக்கால்நடைகளில் குறிப்பிட்ட காலவரை பயன்கள் உங்களுக்கு உண்டு பின்னர் அது சென்றடையும் இடம் பழமையான அந்த ஆலயமாகும் அல்லாஹ் 
فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين سادوانا قال نديكالي آورگلکو والنگی درک کاغ اللہ وین پیرے ننائی پدرکو وہو ور سمدائی ترکم ولی باٹو مرائی یر پڑتی اللہ اونگل ایرائیون ورائی ایرائیون آونکے کٹو پڑنگل پنندورکو نرچائی دی کوروی راگ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین على ما اصادهم والمقیم الصلاة ومن ما அல்லாஹுவை பற்றி கூறப்பட்டால் அவர்களது உள்ளங்கள் நடுங்கிவிடும் தங்களுக்கு ஏற்பட்டதை சகித்துக் கொள்வர் தொழுகையை நிலைநாட்டுவர் நாம் அவர்களுக்கு வழங்கியதிலிருந்து நல்வழியில் செலவிடுவர் ஒட்டகங்களை உங்களுக்காக அல்லாஹின் மார்க்க சின்னங்களில் ஒன்றாக ஆக்கி உள்ளோம் அவற்றில் உங்களுக்கு நன்மை உள்ளது நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட நிலையில் அதன் மீது அல்லாஹின் பெயரை கூறுங்கள் அது விழாப்புறமாக விழுந்ததும் அதை உண்ணுங்கள் யாசிப்பவருக்கும் யாசிக்காதவருக்கும் உண்ண கொடுங்கள் நீங்கள் நன்றி செலுத்திட இவ்வாறே அதை உங்களுக்கு பயன்பட செய்தான் அவற்றின் மாமிசங்களோ அவற்றின் ரத்தங்களோ அல்லாஹுவை அடைவதில்லை மாறாக உங்களிடம் உள்ள இறையச்சமே அவனை சென்றடையும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு நேர்வழி காட்டியதற்காக அவனை நீங்கள் பெருமைப்படுத்திட இவ்வாறே அதை அவன் உங்களுக்கு பயன்பட செய்தான் நன்மை செய்வோருக்கு நற்செய்தி கூறுகிறார்கள் நம்பிக்கை கொண்டோரை விட்டும் துரோகத்தை அல்லாஹ் தடுத்து நிறுத்துகிறான் துரோகம் செய்வோரையும் நன்றி கெட்டவர்களையும் அல்லாஹ் விரும்ப மாட்டான் போர் தொடுக்கப்பட்டோர் அநீதியளிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்ற காரணத்தால் அவர்களுக்கு எதிர்த்து போரிட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது அல்லாஹ் அவர்களுக்கு உதவிட ஆற்றலுடையவன் எங்கள் இறைவன் அல்லாஹுவே என்று அவர்கள் கூறியதற்காகவே நியாயமின்றி அவர்களின் இல்லங்களிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர் மனிதர்களில் ஒருவர் மூலம் மற்றவரை அல்லாஹு தடுத்திருக்காவிட்டால் மனங்களும் ஆலயங்களும் வழிபாட்டு தலங்களும் அல்லாஹுவின் பெயர் அதிகமாக துதிக்கப்படும் பள்ளி வாசல்களும் இடிக்கப்பட்டிருக்கும் தனக்கு உதவி செய்வோருக்கு அல்லாஹுவும் உதவுகிறான் அல்லாஹ் வலிமை உள்ளவன் மிகைத்தவன் அல்லதீனும் 
அவர்களுக்கு பூமியில் நாம் வாய்ப்பளித்தால் தொழுகையை நிலைநாட்டுவார்கள் ஜக்காத்தும் கொடுப்பார்கள் நன்மையை ஏவுவார்கள் தீமையை தடுப்பார்கள் காரியங்களின் முடிவு அல்லாஹுக்கே உரியது முகம்மதே அவர்கள் உம்மை பொய்யரண கருதினால் அவர்களுக்கு முன் நூகுடைய சமுதாயமும் ஆது மற்றும் சமூது சமுதாயமும் இப்ராஹிமின் சமுதாயமும் லூத்தின் சமுதாயமும் மத்தியன் வாசிகளும் பொய்யன கருதி உள்ளனர் மூசாவும் பொயரென கருதப்பட்டார் எனவே என்னை மறுத்தோருக்கு அவகாசம் அளித்தேன் பின்னர் அவர்களை பிடித்தேன் எனது வேதனை எவ்வாறு இருந்தது எத்தனையோ ஊர்கள் அநீதிலைத்து வந்த நிலையில் அவற்றை அழித்துள்ளோம் அவை முகடுகளுடன் சேர்ந்து விழுந்து கிடக்கின்றன கேட்பாரற்ற கிணறுகள் பாழடைந்த கோட்டைகள் அவர்கள் பூமியில் பயணம் செய்யவில்லையா அவ்வாறு செய்தால் விலங்குகிற உள்ளங்களும் கேட்கும் செவிகளும் அவர்களுக்கு இருந்திருக்கும் பார்வைகள் குருடாகவில்லை மாறாக உள்ளங்களில் உள்ள சிந்தனைகளே குருடாகிவிட்டன முகம்மதே அவர்கள் வேதனையை உம்மிடம் அவசரமாக தேடுகின்றனர் அல்லாஹு தனது வாக்கை மீறவே மாட்டான் உமது இறைவனிடம் ஒரு நாள் என்பது நீங்கள் கணக்கிடும் வருடங்களில் ஆயிரம் வருடங்கள் போன்றது எத்தனையோ ஊர்களுக்கு அவை அநீதிலைத்த நிலையில் அவகாசம் அளித்தேன் பின்னர் அதை தண்டித்தேன் என்னிடமே திரும்பி வருதல் உண்டு மனிதர்களே நான் உங்களுக்கு தெளிவாக எச்சரிப்பவன் என்று முகம்மதே கூறுவீராக நம்பிக்கை கொண்டு நல்லறங்கள் செய்வோருக்கு மன்னிப்பும் மரியாதையான உணவும் உண்டு நம்முடைய வசனங்களை வெள்ள முயற்சிப்போரே நரகவாசிகள் நீங்கள் 
முகமதே உமக்கு முன் நான் அனுப்பிய எந்த நபியானாலும் தூதரானாலும் அவர் ஓதும்போது ஷைத்தான் அவரது ஓதுதலில் தவறான குழப்பத்தை போடாமல் இருந்ததில்லை எவரது உள்ளங்களில் நோய் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கும் கடித சித்தம் கொண்டோருக்கும் ஷைத்தான் போட்டதை சோதனையாக ஆக்கிட ஷைத்தான் போட்டதை அல்லாஹு மாற்றுகிறான் பின்னர் தனது வசனங்களை உறுதிப்படுத்துகிறான் அல்லாஹு அறிந்தவன் ஞானமிக்கவன் அநீதி வைத்தோர் தூரமான பிளவில் உள்ளனர் முகமதே கல்வி கொடுக்கப்பட்டோர் இது உமது இறைவனிடமிருந்து வந்த உண்மை என அறிந்து அதை நம்புவதற்காகவும் அவர்களது உள்ளங்கள் அவனுக்கு பணிவதற்காகவும் இவ்வாறு செய்கிறான் நம்பிக்கை கொண்டோருக்கு அல்லாஹ் நேரான பாதையை காட்டுகிறான் ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو, أو يأتيهم عذاب يوم عقيم أبر قلدم أنت نيرم ديديرنا ورم وري الذي بينالك كاد نالين بيدني أبر قلدك مرو وري يهك إريبني مرو بور إذل سنديك تليه يرند ورو وارقل الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم إن آل الأعجة الله وكيوريد أبن أبر قردية تيرب والنغوان نمبي كي كوند نال أرنجل سيدور نليان سورك جولي قل إرپار قل நம்மை மறுத்து நமது வசனங்களை பொய்யென கருதியோருக்கு இருவுதரும் வேதனை உள்ளது அல்லாஹுவின் பாதையில் எதிர செய்து பின்னர் கொல்லப்படுவோர் அல்லது மரணிப்போருக்கு அல்லாஹ் அழகிய உணவை வழங்குவான் அல்லாஹ் உணவளிப்போரில் சிறந்தவன் அவர்கள் திருப்தி அடையும் நுழைவிடத்தில் அவர்களை நுழையச் செய்வான் அல்லாஹு அறிந்தவன் சகிப்பு தன்மை உள்ளவன் இதுவே அல்லாஹுவின் கட்டளை யாரேனும் தாம் துன்புறுத்தப்பட்டது போல் அதற்கு காரணமானவர்களை துன்புறுத்தும் போது அதற்காக அவர் மீது மீண்டும் அநீதி இழைக்கப்பட்டால் அல்லாஹு அவருக்கு உதவுவான் அல்லாஹு மன்னிப்பவன் பிழை பொறுப்பவன் அல்லாஹு பகலில் இரவை நுழைக்கிறான் இரவில் பகலை நுழைக்கிறான் அல்லாஹு செவி உருபவன் பார்ப்பவன் என்பதே இதற்கு காரணம் அல்லாஹுவே உண்மையானவன் அவனையன்றி அவர்கள் பிரார்த்திப்பவை பொய்யானவை அல்லாஹ் உயர்ந்தவன் பெரியவன் என்பதும் இதற்கு காரணம் أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ بانل ارند الله تنیر ارق ودئیم ادنال بومی پسمی اڑی ودئیم نیر اریا بلیا 
அல்லாஹு நுட்பமானவன் நன்கு அறிந்தவன் வானங்களில் உள்ளவையும் பூமியில் உள்ளவையும் அவனுக்கே உரியன அல்லாஹு புகழுக்குரியவன் தேவையற்றவன் முகம்மதே பூமியில் உள்ளதையும் அவனது கட்டளைப்படி கடலில் செல்லும் கப்பலையும் அல்லாஹ் உங்களுக்காக பயன்பட செய்திருப்பதை நீர் அறியவில்லையா தான் கட்டளையிட்டால் தவிர பூமியில் மேல் வானம் விழாதவாறு தடுத்து வைத்துள்ளான் அல்லாஹு மனிதர்கள் மீது இரக்கம் உள்ளவன் நிகரற்ற அன்புடையோன் அவனே உங்களுக்கு உயிர் கொடுத்தான் பின்னர் உங்களை மரணிக்க செய்வான் பின்னர் உங்களை உயிர்ப்பிப்பான் மனிதன் நன்றி கெட்டவனாக இருக்கிறான் முகம்மதே ஒவ்வொரு சமுதாயத்திற்கும் ஒரு வழிபாட்டு முறையை ஏற்படுத்தி உள்ளோம் அதை அவர்கள் கடைபிடிக்கின்றனர் இது விஷயத்தில் அவர்கள் உம்மிடம் தர்க்கம் செய்ய வேண்டாம் உமது இறைவனை நோக்கி அழைப்பீராக நீர் நேரான வழியில் இருக்கிறீர் அவர்கள் உம்மிடம் தர்க்கம் செய்தால் நீங்கள் செய்வதை அல்லாஹு நன்கு அறிபவன் என முகம்மதே கூறுவீராக நீங்கள் முரண்பட்ட விஷயத்தில் அல்லாஹ் உங்களுக்கிடையே ஹேமத் நாளில் தீர்ப்பளிப்பான் மகம்மதே வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ளதை அல்லாஹ் வருகிறான் என்பதை நீர் அறியவில்லையா இது பதிவேட்டில் உள்ளது இது அல்லாஹுக்கு எளிதானது அல்லாஹுவை விட்டுவிட்டு எதை குறித்து எந்த சான்றையும் அவன் அருளவில்லையோ அதையும் எதை பற்றி அறிவு அவர்களுக்கு இல்லையோ அதையும் அவர்கள் வணங்குகின்றனர் அநீதிலைத்தோருக்கு எந்த உதவியாளனும் இல்லை நமது தெளிவான வசனங்கள் அவர்களுக்கு கூறப்பட்டால் நம்மை மறுப்போரின் முகங்களில் வெறுப்பை காண்கிறீர் நமது வசனங்களை அவர்களிடம் கூறுவோரை தாக்கவும் முற்படுவர் இதைவிட கெட்டதை உங்களுக்கு நான் கூறட்டுமா என முகம்மதே கேட்பீராக அதுதான் நரகம் மறுத்தோருக்கு அதையே அல்லாஹ் வாக்களித்துள்ளான் அது சென்றடையும் இடங்களில் மிகவும் கெட்டது ஒரு 
மனிதர்களே உங்களுக்கு ஓர் உதாரணம் கூறப்படுகிறது அதை செவிதாழ்த்தி கேளுங்கள் அல்லாகவை என்று நீங்கள் யாரை அழைக்கிறீர்களோ அவர்கள் அனைவரும் ஒன்று திரண்டாலும் ஒரு ஈயை கூட படைக்க முடியாது ஈ அவர்களிடமிருந்து எதையேனும் பறித்துக் கொண்டால் அதை அந்த ஈயிடமிருந்து அவர்களால் மீட்க முடியாது தேடுவோனும் தேடப்படுவோனும் பலவீனமாக இருக்கிறான் அவர்கள் அல்லாஹுவை கண்ணியப்படுத்த வேண்டிய அளவுக்கு கண்ணியப்படுத்தவில்லை அல்லாஹு வலிமை மிக்கவன் மிகைத்தவன் வானவர்களிலும் மனிதர்களிலும் அல்லாஹு தூதர்களை தேர்வு செய்கிறான் அல்லாஹு செய் உருபவன் பார்ப்பவன் அவர்களுக்கு முன்னும் பின்னும் உள்ளதை அவன் அறிகிறான் காரியங்கள் அல்லாஹுவிடமே கொண்டு செல்லப்படும் நம்பிக்கை கொண்டோரே ருக்கு செய்யுங்கள் சஜிதா செய்யுங்கள் உங்கள் இறைவனை வணங்குங்கள் நன்மையை செய்யுங்கள் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் அல்லாஹுக்காக அறப்போர் செய்ய வேண்டிய விதத்தில் அறப்போர் செய்யுங்கள் இந்த தூதர் முகமது உங்களுக்கு எடுத்து சொல்பவராக திகழவும் நீங்கள் ஏனைய மக்களுக்கு எடுத்து சொல்வோராக திகழவும் அவன் உங்களை தேர்ந்தெடுத்தான் உங்கள் தந்தை இப்ராஹிமின் மார்க்கமான இம்மார்க்கத்தில் அவன் உங்களுக்கு எந்த சிரமத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை இதற்கு முன்னரும் இதிலும் அவனே உங்களுக்கு முஸ்லீம்கள் என பெயரிட்டான் எனவே தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள் ஜக்காத்தை கொடுங்கள் அல்லாஹுவை பற்றி பிடியுங்கள் அல்லாஹுவை பற்றி பிடியுங்கள் அவனே உங்கள் பாதுகாவலன் அவன் சிறந்த பாதுகாவலன் சிறந்த உதவியாளன் 